அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பாலினேஷன் இன் அரிஸ்லோக்கியா அதாவது ட்ராப் மெக்கானிசம் பொறி இயங்கு முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இல்லையா இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலேயே வந்து வீடியோவை பார்க்குற மாதிரி யூடியூப் ஸ்டூடியோவில் காமிக்குது செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதனால் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா கண்டினியூஸாக நான் போடுறக்கூடிய வீடியோஸ் வரும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப்புக்கு ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ பொறி அப்படின்னா என்ன ட்ராப்னால் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த எலி பிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எலி பொறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதுக்குள்ளே வடை வச்சு நைட்டு வச்சுருவாங்க அப்புறம் நைட்டு வந்து டொப்புனு சவுண்டு கேட்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரியான கதவு டொப்புக்கணும் மூடி வச்சுருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளவர் என்ன பண்ண தான் மலர் இல்லை அது வந்து பூச்சி வந்து உள்ளே மட்டும்தான் போக முடியும் உள்ளே போகும்போது போகிற வழியில் வந்து வலுவழுப்பு தன்மையுடைய ஒரு குழல் போன்ற பகுதி காணப்படும் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் நிறைய முடி முடியாக இருக்கும் சரியா ஹேர்லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது வந்து உள்ளே பார்க்க இருக்கும் ஒன்ஸ் அந்த அந்த பூச்சி வந்து வழுக்கிட்டு உள்ளே போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திரும்பி வெளியில் வர முடியாது அப்போ அந்த பூச்சி செத்து போயிருமா சார் அப்போ அடுத்த பாலினேஷனுக்கு அந்த பாலினேஷன் இங்கே இருக்கிற ஸ்டே ஸ்டேமெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய இது போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் தான் எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து வேறு ஃப்ளவருக்கு போக முடியாதா சார் அப்படின்னா போவோம் எப்போ அப்படின்னா இந்த ஆந்தர் மெச்சூர் ஆகி அந்த ஃப்ளார் மெச்சூர் ஆகி அந்த ஹேர் செல்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து அப்புறம் போவோம் இதாங்க மெக்கானிசம் சரியா அதாவது பூச்சியை வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ட்ராப் பண்ணி உள்ளே வச்சுக்கிடும் வச்சுக்கிட்டு அதனுடைய ஆந்தரினுடைய மெச்சூரிட்டிக்கு அப்புறம் அதை வந்து வெளியில் அனுப்பிடும் அவ்வளோதான் அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அது எந்த பிளான்ட்டில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அரிஸ்லோக்கியா அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்டு இது அந்த பூச்சி பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டது இல்லையா அதனால் அதுக்கு பேர் ட்ராப் மெக்கானிசம்னு பேர் வச்சுருக்காங்க தமிழில் பொறி எங்கு முறை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து அந்த ஃப்ளார் இந்த ஃப்ளாரில் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கலோட்ராபிஸ் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முகடு அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு சரியா ஒரு பாட் ஒரு பகுதி இல்லையா அந்த முகடு அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி வந்து இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு முகடு இருக்குது சரியா ஒரே ஒரு முகடு மட்டும் இருக்குது அந்த முகடு வந்து டியூப் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் சரியா குழல் போன்ற ஒரு பகுதி காணப்படுகின்றது அந்த குழல் போன்ற பகுதியினுடைய மேல் பகுதியில் முகடு காணப்படுகிறது சரியா ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த குழல் பகுதி இன் உள் பகுதியில் சரியா அந்த குழல் இருக்கு இல்லையா டியூப்ல ஸ்ட்ரக்சர் த இன்னர் லைனிங் ஆஃப் த டியூப் சரியா உட்பகுதியில் குழலின் உட்பகுதியில் நிறைய மயிரிகள் காணப்படுகிறது சரியா வளைந்த மயிரிகள் அந்த வளைந்த மயிரிகள் வந்து எப்படி இருக்கான் கீழே பார்க்க இருக்கு கீழ் கீழ் நோக்கி வளைந்த மயிரிகள் காணப்படுகிறது வச்சுக்கோங்க ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் த ஹேர் ஆர் பெண்ட் அட் த இன் பெண்ட் இன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் அல்லது டவுன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதலாம் சரியா டவுன்வர்ட்ஸ் அதே போல் திஸ் ரீஜன் இஸ் ஸ்லிப்பரி இன் நேச்சர் ஸ்லிப்பரி அப்படின்னா வழுவழுப்பு தன்மை உடையது அப்படியே அர்த்தம் ரைட்டா ஏன் இந்த இடத்துல இந்த ஹூட் அப்படிங்கிற ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிரைட்லி கலர்டு பகட்டான வண்ணம் கொண்ட ஹூடு முகடு காணப்படுகிறது அந்த முகடுக்குள்ள இந்த பூச்சிகள் வந்து அப்படியே ஈர் ஈர்க்கப்பட்டு அப்படி உள்ளுக்கு வந்து இங்கே வரும்போது சாயங்கனு வலிக்கிட்டு கீழே வந்துடும் இந்த உள்ளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய பூச்சி வந்து ட்ராப் ஆகிருக்கு ட்ராப் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டும் கலோட்ராபிஸில் இருக்கக்கூடிய பாட்டும் ஏறக்குறைய ஒன்று தாங்க சரியா அப்படி என்ன ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆறு ஸ்டேமன் சேர்ந்து கைனோஸ்டீஜியம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்த்து ஒரு பகுதியை உண்டாக்குது ஆனால் கலோட்ராபிஸில் அஞ்சு ஸ்டேமன் இணைந்து ஒரு கைனோஸ்டீஜியத்தை கைனோஸ்டீஜியத்தை உண்டாக்குற மாதிரி நம்ம சொல்லி படிச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற கைனோஸ்டிஜியத்துக்கும் இதில் இருக்கிற கைனோஸ்டிஜியத்துக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ கைனோஸ்டிஜியம்னா என்னது ஆந்தரும் ஸ்டிக்மாவும் சேர்ந்து இருக்கும் இட் இஸ் அட்டாச்சு வித் ஈச் அதர் ரைட்டா அதாவது மகரந்த பையும் சூழ்மொழியும் சேர்ந்து இருக்கிறது ரைட்டா இருந்தால் அதுக்கு பேர் கைனோஸ்டிஜியம் ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இங்கே இருக்குது ரைட்டா இப்போ என்னாச்சு வெளியில் இருக்கக்கூடிய பூச்சியெல்லாம் கவரப்பட்டு உள
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஆன்சர் வந்து டெகைஸ் ஆகும் டபால் டபால்னு வெடிக்கும் ஆன்சர் டெகிஷன்ஸ் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா டபால் டபால்னு வெடிக்காது அந்த ஆன்சர் ஓப்பன் ஆகும் ரைட்டா அந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் பொழுது இந்த இடம் ஃபுல்லாக வந்து லிபரேட் ஆகிடும் இந்த ஹேர் செல்ஸும் காணாமல் போயிடும் அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் இது வெளியில் கிளம்பி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்த தியரிட்டிக்கலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பீரியான் த ஹஸ் டியூப் லைக் ஹூட் அட் த டாப் சரியா ஆக்சுவலி இந்த டியூப்லர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா இந்த டியூப்லர் ஸ்ட்ரக்சர் கேலிக்ஸ் குரலாலாம் எங்கே சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க அந்த கேலிக்ஸ் குரலாக்கு பதிலாக தான் பீரியான் இதில் இருக்கு சரியா ஸோ அப்போ பீரியான் அப்படிங்கிற ஒரு பகு பீரியான்த்துக்கு தமிழில் பூவிதழ் வட்டம் அப்படிம்பாங்க அதில் அள்ளி வட்டம் கிடையாது புள்ளி வட்டம் கிடையாது அந்த ரெண்டுக்கும் பகுதியாக பூவிதல் வட்டம் காணப்படுது அந்த பூவிதல் வட்டம் எப்படி இருக்கான் குழல் போன்று காணப்படுகிறது அதன் நுனி பகுதியில் முகடு காணப்படுகிறது சரியா அதை தான் இங்கிலீஷில் அங்கே போட்டிருக்கு சரியா பீரியான் ஹேஸ் டியூப் லைக் ஹூடு அட் த டாப் சரியா டாப் ரீஜனில் வந்து ஹூடு காணப்படுகிறது முகடு காணப்படுகிறது பேசல் ரீஜனில் என்ன காணப்படுதா கைனோஸ்டிஜியம் வித் சிக்ஸ் ஆன்தர்ஸ் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல் தட் அட் த பேசல் ரீஜன் கைனோஸ்டிஜியம் இஸ் தேர் வித் சிக்ஸ் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் இன் கலோட்ராபிஸ் ஓன்லி ஃபைவ் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் ஆர் அட்டாச் வித் த ஸ்டிக்மா ஹியர் சிக்ஸ் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் ஆர் அட்டாச்சு ரைட்டா அங்கேயும் இங்கேயும் வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த செகண்ட் பாயிண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் இன்னர் வால் ஆஃப் த டியூப் இதை இதையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இன்னர் வால் ஆஃப் த டியூப் ஆஃப் த பீரியன் இஸ் ஸ்லிப்பரி அண்ட் லைன்ட் வித் ஸ்டிஃப் ஹேர்ஸ் லைன்ட் வித் ஸ்டிஃப் ஹேர்ஸ் இதில் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்லிப்பரி ஸ்டிஃப் ஹேர் சரியா அது எங்கே இருக்குது பீரியான்தினுடைய இன்னர் வாலில் த இன்னர் வால் ஆஃப் த பீரியான் ஹேஸ் ஸ்டிஃப் ஹேர்ஸ் அண்ட் ஸ்லிப்பரி இன் நேச்சர் அவ்வளோதான் சரியா ஸ்லிப்பரி இன் நேச்சர் அண்ட் ஸ்டிஃப் ஹேர்ஸ் அந்த டவுன்வர்ட்ஸ் அப்வர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதெல்லாம் எழுத வேண்டாம் புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை பிரகாரம் நீங்கள் அந்த கீவேர்ட்ஸை பயன்படுத்தி உங்கள் ஓன் சென்டென்ஸில் எழுதுங்க அவரோட ஸோ இன்னர் வால் ஆஃப் த டியூப் இது தேர்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸ்லிப்பரி வழிவெழுப்பு தன்மையுடன் சரியா வழிவெழுப்பு தன்மையுடன் நீண்ட மயிரிகளுடன் காணப்படுகிற வளைந்த மயிரிகளுடன் காணப்படுகிறது இதுதான் தமிழ் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளைஸ் இந்த பூச்சிகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து உள்ளே என்டர் ஆகுது உள்ள என்டர் ஆகும் பொழுது இட் ஹாஸ் பின் ட்ராப்டு பை த ஹேர்ஸ் சரியா ட்ராப்டு பை த ஹேர்ஸ் இது வந்து ஒன் வே டிராஃபிக் தான் சரியா ஒன் வே டிராஃபிக் தான் வெளியே இருந்தால் உள்ளே போக முடியும் உள்ளே இருந்து வெளியே போக முடியாது ஏன் அப்படின்னா வளைந்த மயிரிகள் இருக்கு இல்லையா அது உள்ளே பார்க்க தான் வளைஞ்சிட்டு இருக்கு அதனால வெளியே அது விடாது சரியா ஸோ தட் த இன்செக்ட்ஸ் விச் ஆர் என்டரிங் இன் டு த பீரிய அந்த டியூப் இட் வில் பி ட்ராப்டு நியர் பை த ஆன்சர் அண்ட் இட் ஓன் பி எஸ்கேப்டு டியூ டு த ஸ்டிஃப் ஹேர்ஸ் இட் இஸ் லுக்கிங் டவுன்வெட்ஸ் லுக்கிங் டவுன்வெட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த ரைப் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா உள்ளே ட்ராப் ஆகிடும் உள்ளே ட்ராப் ஆனது சும்மா இருக்காது அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்செக்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல இந்த மகரந்த தோள்கள் துகள்கள் வந்து அது மேலே ஒட்டிக்கிடும் நல்லா சரியா ஒட்டிக்கிடும் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து ஆன்சர் டெகேஸ் ஆகும் பொழுது ஆன்சர் டெகேஸ் ஆகும் பொழுது நிறைய போலன் கிரைன்ஸ் வெளியில் வரும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போலன் கிரைன்ஸ் வந்து அந்த இன்செக்ட் மேலே ஒட்டிக்கிட்டு ஆஃப்டர் த ரைப் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் த ஹேர்ஸ் வித் ஹேர் த ஃப்ளவர் பெண்ட் டவுன் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஃப்ளவர் வந்து இதுதான் நேரான கண்டிஷன் பாருங்கள் சரியா இதுதான் நேரான கண்டிஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளைஞ்ச இருக்கு தலைகிலான கண்டிஷன் வளைஞ்ச கண்டிஷன் கீழே பார்க்க வளைஞ்சிடும் ஃப்ளார் நேராக நின்னது கீழே பார்க்க வளர்ந்து ஏன் நேராக நிற்கணும் ஏன்னா பூச்சிகளை உள்ளே எடுக்கணும் நேராக நின்னா தான் பூச்சிகள் ஈஸியாக உள்ளே வர முடியும் உள்ளே வந்து ட்ராப் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்சர் வந்து டெகேஸ் ஆகும் அதாவது மெச்சூரிட்டி சரியா முதிர்ந்த அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வரணும் சரிங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய மகரந்த பையானது முதிர்ந்த பெண் அதில் இருக்கக்கூடிய குடலானது கீழ் நோக்கி வளைந்து காணப்படுகிறது அதே சமயத்தில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த வளைந்த மயிரிகள் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுவும் உதிர்ந்து விடுகிறது உதிர்ந்ததுக்கப்புறம்
இதோட முடிச்சிடணும் இது போக எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் கச்சா முச்சா நிறைய கொடுத்துருப்பான் பேசிக்கல இந்த கீவேர்ட்ஸ் போதும் இதை இதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி ஆறு பாயிண்ட் மட்டும் எழுதி முடிங்க சாலிடாக உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா அஞ்சு மார்க் கிடைக்கும் மூணு மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா மூணு மார்க் கிடைக்கும் சரிங்களா அது போக இன் கேஸ் இஃப் தே ஆர் ஆஸ்கிங் த டயக்ராம் இன் கேஸ் இஃப் தே ஆர் ஆஸ்கிங் த டயக்ராம் ப்ளீஸ் ட்ரா த டயக்ராம் ரைட்டா அதர்வைஸ் டோன்ட் ட்ரா த டயக்ராம் ஹியர் இதில் போ இதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சில இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராம்ஸ் அவங்க கேட்காமலாம் எழுதி மாட்டிருக்கும் சரிங்களா அது சில முக்கியமான கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது அண்ணா இந்த சூலினுடைய குறிப்பிட்ட தோற்றம் இருக்குது பார்த்தீங்களா எல்லா சப்போகில் அண்ணா அதுக்கெல்லாம் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டயக்ராம் போட்டு தான் ஆகணும் ரைட்டா டயக்ராம் போட்டு தான் ஆகணும் அந்த டயக்ராமுக்கு அவங்க தனியாக மார்க் வச்சுருப்பாங்க இதுக்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு டயக்ராம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது தீஸ் ஆர் ஆல் மென்ட் ஃபார் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் சரிங்களா ஸோ அதனால் எது முக்கியமோ அதில் இருக்கக்கூடிய டயக்ராம்ஸை சேர்த்து போடுற மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் கொஷின் பேப்பரில் கேட்கலைனாலும் சில இடங்களில் நீங்கள் டயக்ராம் போடுற மாதிரி இருக்கும் அது முக்கியமான கேள்வியாக இருந்தாலும் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிடைச்ச விஷயம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பாலினேஷன் இன் அரிஸ் லோக்கியா பொறி எங்க முறை ஆறு பாயிண்ட் சாலிடாக படிச்சிருக்கோம் இந்த ஆறு பாயிண்ட்டையும் அதுக்கு உண்டான கீவேர்ட்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் வாழ்த்துக்களுடன் விடைபெறுகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோரானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா